डीऑक्सीराइबोजाइम्स डीऑक्सीराइबोजाइम इज ए टाइप ऑफ एंजाइम्स बुनियादी तौर पे ये डीएनए के मॉलिक्यूल हैं एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज डीएनए जाइम्स और डीएनए राइबोजाइम्स और कैटालिटिक डीएनए ये डीएनए के मॉलिक्यूल आरएनए के मॉलिक्यूल के कैटालिटिक रिएक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं या उनको कैटालाइज कर सकते हैं सबसे पहला डीऑक्सीराइबोजाइम उन्नीस में रोनल्ड ब्रेकर ने दरियाफ्त किया एंड ही वाज वर्किंग इन द लेबोरेटरी ऑफ जेरल्ड जॉयस और इस डीऑक्सीराइबोजाइम को सबसे पहले जी आर फाइव का नाम दिया गया यानी कि जिसकी लेबोरेटरी में ये दरियाफ्त हुआ और जिसने दरियाफ्त हुआ उनके नामों के इनिशियल लेके इस एंजाइम को जी आर फाइव का नाम दे दिया गया अच्छा नाउ दिस एंजाइम और ए टाइप ऑफ एंजाइम हैज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज और स्पेशल स्ट्रक्चर डीएनए एन कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड ये दो स्ट्रैंड पर मुश्तमिल होता है पहला स्ट्रैंड इज ए कैटालिटिक स्ट्रैंड विच इज शोन इन हेयर इन ब्लू और इन सायन कलर एंड द सेकेंड स्ट्रैंड विच इज शोन इन ब्लैक इज ए सबस्टेट स्ट्रैंड द टू आर्म्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस फ्लैंक बाय कैटालिटिक कोर सायन ऑन दी एंजाइम स्ट्रैंड यानी कि एंजाइम स्ट्रैंड में हमारे पास एक तो वो सीक्वेंस है जो कि उसने क्लीव करना है जो कि इसमें हमने सायन कलर में दिखाया और एक वो सीक्वेंस है जो कि उसमें इंटैक्ट होगा यानी कि एंड दैट इट शोज ए पोजीशन विच इज शोन इन एरो यानी कि रेड के साथ हमने सिंगल राइबो न्यूक्लियोटाइड की कैटालिटिक साइड दिखाई है एंड इट कंटेन्स ए इस पोजीशन पर कैटालिटिक एक्शन होगा एंड द पोर्शन ऑफ दैट डीएनए विच इज शोन इज इन अदर देन ब्लू विल बी रिमूव इट इज पॉसिबल टू क्रिएट एनी टाइप ऑफ डी एन that are able to cleave any rna that contains purines or and pyrimidine junction and these ribozymes are dependent on certain metals misal ke taur pe these enzymes are dependent on lead zinc cobalt uh, copper magnesium cadmium mercury silver chromium and lanthanide यानी कि इन एंजाइम्स या राइबोजाइम डीऑक्सी राइबोजाइम की एक्टिविटी के लिए ये मेटल्स रिक्वायर्ड होती हैं हमने ये डीऑक्सी राइबोजाइम का टॉपिक इस वक्त क्यों शुरू किया उसकी वजह ये है कि वी आर थिंकिंग टू डेवलप बायोसेंसर फॉर लेड क्योंकि हम इन्वायरमेंटल बायोसेंसर का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इन्वायरमेंटल बायोसेंसर में हमें लेड के लिए स्पेशल किस्म के बायोसेंसर रिक्वायर्ड है लेड की जो आपको मैंने कंसंट्रेशन बताई कि जुवेनाइल ब्लड में लेड की कंसंट्रेशन दी विच यो प्रिमिसिबल कंसंट्रेशन दैट शुड बी लोअर देन हंड्रेड पार्ट्स पर बिलियन यानी कि हमें ऐसा सेंसिटिव एक बायो रिसेप्टर मॉलिक्यूल चाहिए जो कि लेड को डिटेक्ट कर सके सो वॉट वी आर डूइंग इज वी विल बी यूजिंग द डी ऑक्सीराइबोजाइम फॉर द फेब्रिकेशन ऑफ बायोसेंसर टू डिटेक्ट द लेड एंड फॉर दैट पर्पज वी नीड दोज एंजाइम्स विच आर लेड डिपेंडेंट मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स आइसोलेट किए गए डी ऑक्सी राइबोजाइम आइसोलेट किए गए हैं एंड दीज एंजाइम्स आर डिपेंडेंट ऑन लेड फॉर एग्जाम्पल सेवनटीन ई डी एन एजाइम एट डेट्स डैश सेवनटीन डी एन एजाइम और जी आर फाइव डी एन एजाइम ये मैंने आपको चंद एक एग्जाम्पल्स बताई हैं इसके अलावा भी बहुत सारे डी एन एजाइम्स मौजूद हैं जो कि दे आर डिपेंडेंट ऑन लेड अच्छा अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो द स्ट्रक्चर इज सेम इसमें उसी तरह हमारे पास दो डोमेन हैं वन इज कैटालिटिक डोमेन एंड अदर इज सबस्टेट डोमेन कैटालिटिक डोमेन में हमारे पास पंद्रह न्यूक्लियोटाइड्स हैं जबकि सबस्टेट डोमेन में ईच साइड पर हमारे पास आठ न्यूक्लियोटाइड्स हैं यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑक्सीराइबोजाइम इन दिस स्लाइड इसमें दो डी ऑक्सी राइबोजाइम्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है वन इज ई सेवनटीन एंड द सेकेंड इज जी आर फाइव द टॉप ग्रीन लेयर इन ईच केस इज द सबस्टेट लेयर एंड दी टू स्टैंड एंजाइम्स है सेम सबस्टेट सीक्वेंस इन दो एंजाइम्स का एक ही सबस्टेट सीक्वेंस है ए और बी में ए जो है इज फॉर सेवनटीन ई और बी इज फॉर जी आर फाइव The arrow heads point out at the cleavage junction. Arrow से हमें पता लगता है कि cleavage junction कहाँ पे है The important nucleotides are numbered. यानी कि इन दोनों enzymes के हमने important nucleotides को number किया है वो nucleotides that are highly conserved are कलर्ड in blue. And the four nucleotide in 17E are important. 17E के चार nucleotide जो important हैं they are shown in red. तो इससे आपको idea हो गया होगा कि 
how these enzymes work now we can see the lead dependent dna substrate complex ki ye complex kis tarah banate hain actually hame complex ko study karne ke liye kisi bhi protein ka ya enzyme ka crystal structure chahiye hota hai lekin agar hum dekhe to it is up to just 25 bases hain isme nucleotide ki to hum iska crystal structure kaise bana sakte hain so a technology was used is dna ki dono sides par mostly proteins ko attach kiya gaya and these proteins are shown in different लाइट कलर एट दी एंड ऑफ द डी एन ए स्ट्रक्चर ये जो प्रोटीन आप देख रहे हैं जो हिलिकल स्ट्रक्चर जो है स्पायरल स्ट्रक्चर है और जो हिलिक्स हैं दीज ऑफ द प्रोटीन दीज आर नॉट ऑफ द एनजाइम दीज प्रोटीन आर यूज टू सी दी स्ट्रक्चर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द डी ऑक्सी राइबोजाइम द कैटालिटिक कोर इज शोन इन हेयर दैट इज शोन इन ग्रीन अच्छा अब इन का फायदा क्या है जो हमने डी ऑक्सी राइबोजाइम की अगर हम बात करें दे आर पर्टिकुलरली यूज इन बायोसेंसर जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया क्योंकि ये एनजाइम मुख्तलिफ मेटल डिपेंडेंट है एंड ऑन दी इन दी प्रेजेंस ऑफ मेटल दे बिहेव डिफरेंटली और इसके लिए हम डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल टाइप ऑफ बायोसेंसर इस्तेमाल करते हैं सो so, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो डी ऑक्सीराइबोजाइम है दैट इज हीमिन और जी क्वाड्रोप्लेक्स डी एन ए राइबोजाइम है एंड दीज राइबोजाइम्स कैन easily detect lead at very low concentration इनके इस्तेमाल का हमें फायदा क्या है कि पहली बात तो ये है कि दे आर स्टेबल स्ट्रक्चर इनका स्टेबल होता है दूसरी बात यह है कि दे आर वेरी इकोनॉमिक अच्छा नाउ वी हैव टू डू दी रिलेटेड क्वेश्चन सो वॉट इज ए डी एन एनजाइम वॉट वॉज द फर्स्ट डी एन एनजाइम दैट वॉज डिस्कवर्ड द क्वेश्चन सेकेंड इज थर्ड इज डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ डी एन एनजाइम्स इन बायोसेंसिंग question number 4 is name the lead dependent dna enzyme and discuss the structure of a dna enzyme and question number 6 is what are the uses of dna enzyme